ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചാരമടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മധുരമുള്ള ഡിഷാണ് അപ്പോൾ പഞ്ചാരാണ് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ മധുരമുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേസരിയാണ് കേസരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഹോട്ടലുകളിലെല്ലാം ഒരു നമ്മുടെ ഡെസേർട്ട് മാതിരി കിട്ടുന്നതാണ് കേസരി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കേസരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേസരി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ബൗളിലൊക്കെ കോരി കഴിക്കാൻ രീതി പറ്റുന്ന രീതിയിലും അല്ലാതെ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിലും അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വീട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് രണ്ട് കപ്പ് റവയ്ക്കാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വറക്കാത്ത റവയായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വറക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കപ്പ് റവ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അര മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ പഞ്ചസാര എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് അളവിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് റവയ്ക്ക് ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും മധുരം ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോരി കഴിക്കുന്ന കേസരി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ നല്ലതായിട്ട് മധുരമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മധുരം എടുക്കാറ് റവയുടെ അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത്ര എടുത്തിട്ടുള്ള മുക്കാലും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നെയ്യാണ് നെയ്യാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൊത്തിന് നമുക്ക് നെയ്യ് വേണം നെയ്യ് വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം വേണേൽ നമുക്ക് വറുത്തിട്ട് മേലെ ഗാർണിഷ് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണേൽ നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് റവ വറുത്തെടുക്കണം വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉള്ള നെയ്യ് അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ റവ വറുത്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും കൂടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ റവ ഇട്ടിട്ട് വറുത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം ഒത്തിരി മൂത്ത് പോകണ്ട മൂത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കത് കോരി മാറ്റാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം റവ ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഒത്തിരി ബ്രൗൺ കളർ ഒന്നും ആയി പോകരുത് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും ഈ റവ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളിത് മതിയാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു സിമ്മിൽ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഒത്തിരി തീ ഒന്നും കൂട്ടി വെക്കേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ കേസരി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കേസരി സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം റെഡിയാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു നല്ലൊരു വലിയ പ്ലേറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തുമായിട്ട് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫുള്ള് നമുക്ക് നെയ്യ് നന്നായി തടവി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സമയം കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് സെറ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മുടെ റവ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരോളം ഞാൻ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പൊടി തൊട്ട് നോക്കും പറയും നന്നായിട്ട് തരി തരി പോലെ ഉണ്ടാവും നല്ല നല്ല മുരിങ്ങിയ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയും അപ്പോഴായിട്ട് ആയിന്ന് മനസ്സിലാവുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര റവയാണ് എടുത്തത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിക്ക് വെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് റവ എടുത്ത കാരണം ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്ന
ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ മഞ്ഞളാണ് ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളർ ആണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ മഞ്ഞളാണ് ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സാധനം കൂടെ വേണമായിരുന്നു ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പൊ ഏലക്കായും ജീരകവും പൊടിച്ചതും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരിക അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഏലക്കായ ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര കല്ലിന്നിട്ട് ഉണങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാകമായിട്ട് ഇതിന്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് റെഡി ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് പാകം ആവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വിട്ട് വരണം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ അതാണ് എൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയണത് ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് തവി കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വരണം വിള്ളൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം നല്ല സ്മൂത്ത് ആവണ വരെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളെ ഇളക്കി നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വരട്ടിയെടുത്താലാണ് അറവ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഏകദേശം ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കേസരി ഏതാണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒറ്റ കട്ടയായിട്ട് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓരോരുത്തർ അവയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് വീണ്ടും നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ഡാൾഡയും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡാൾഡ യൂസ് ചെയ്യണേൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടായിട്ട് ഇട്ടാൽ ഡാൾഡ നന്നായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നെയ്യ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി വേഗം സെറ്റിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നെയ്ത് അടവി വെച്ച് നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേസരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തവി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല നന്നായിട്ട് അമർത്തി തന്നെ കൊടുക്കണം അമർത്തി എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നല്ല അമർത്തി തന്നെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ കേസിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നെക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നെക്കി കൊടുത്തിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ മേൽഭാഗം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരണം നെയ്യ് തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി വിട്ടിടും നെയ്യൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിയുന്നുണ്ട് അപ്പം നന്നായി സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് നേരം എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് മുറിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുതിരിയൊക്കെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട സമയത്ത് അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ 